ഇന്ന് സതാൻ മനുവിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ പ്ലാവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും വളപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും സതാൻ മനുവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നീത്തു റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് കാരണം നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ പുലാവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള സവോള ചെറുതായിട്ട് ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേർത്തതായിട്ട് അരിയുക അതേപോലെ തന്നെ ബീൻസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ഒരു വലിപ്പമുള്ള വലിയൊരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് അതും ഞാനൊരു മീഡിയം സൈസുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ പീസാണ് ഫ്രഷ് ഗ്രീൻ പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് വേണം പച്ചമുളക് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ടും കൂടെയാണ് നമുക്കിതിന് വേണ്ടത് അപ്പം പച്ചമുളകിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങളുടെ അരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അരി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകണം കഴുകിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ടൊന്ന് കുതിർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കുക്കർ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനകത്തേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണ എടുക്കാം ഏതെങ്കിലും റിഫൈൻഡ് ഒടു ഓയിൽ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റ് വെളിച്ചെണ്ണേനേക്കാളും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വലിയ സ്പൂണിൽ നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നെയ്യ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഏലക്കായ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബിരിയാണിയുടെ ഇല ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരെണ്ണം ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് മൂപ്പിക്കണം അപ്പോൾ മസാല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അധികം ബ്രൗൺ കളർ ആവാൻ നിൽക്കണ്ട കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് വഴറ്റുവാണ് അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് എന്താണ് സവോള ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വാഴ്ചാടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാഷ്യൂനട്ട് ഒക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കാഷ്യൂനട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി നമ്മൾ റൈസൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി അങ്ങനെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്നാലും ഞാൻ ചെറിയ തീയിലിട്ട് ഇതൊന്ന് വാഴ്ത്തിയെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ നമ്മുടെ പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പച്ചമുളക് ഞാൻ ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള നല്ല എരിവുള്ള ഒരു പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പച്ചമണം മാറുന്നതിന് നമ്മളതൊന്ന് വഴറ്റണം അപ്പോൾ സവോള വഴറ്റുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവാനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട കേട്ടോ ഒരു
വന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ ഈ പച്ചക്കറികൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ മടിയിൽ പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കരിഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ മൂടി തുറ തുറന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനം വേവ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിതൊന്ന് വേവിക്കണം പുറത്ത് തന്നെ അതായത് വിസിലിടാതെ തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഉരുളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏകദേശം കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത അരിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അരമണിക്കൂറിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അരി നമ്മൾ സ്ട്രെയിനറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വെള്ളം മുഴുവനും കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത അരിക്കുള്ള വിസിലിൻ്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അരമണിക്കൂർ തന്നെ കുതിർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അരി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അരി പൊട്ടിപ്പോവാതെ സൂക്ഷിക്കണം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുലാവൊക്കെ ഒന്ന് കുഴഞ്ഞിരിക്കും അപ്പോൾ അരി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ബിരിയാണിയുടെ കണക്കില്ല പുലാവിന് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി റൈസിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള കണക്കിൽ എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ ഇടേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പം എൻ്റെ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയതിൽ ഉപ്പ് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും റൈസിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കുക അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മളിത് വേവിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ എന്നുള്ള കണക്കിൽ ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം വേവിച്ചതിന് ശേഷം വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുപ്പിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ നോക്കിക്കാൻ ഞാൻ കുക്കർ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ കുക്കർ അടുപ്പിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷർ നമ്മൾ മാനുവലി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് തനിയെ പോയ പ്രഷറൊക്കെ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇരുന്ന് അത് വെന്തോളൂ അപ്പോൾ നി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങ് തുറന്ന് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള സ്റ്റീമൊക്കെ പുറത്ത് പോകും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം മാത്രം ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ പുലാവൊക്കെ നോക്കിക്കാൻ എല്ലാ അരിയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റാണ് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാനും പറ്റും അധികം ജോലിയൊന്നും ഇല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വളരെ കുറവാണ് അപ്പം അരിയുടെ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പുലാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ കമൻറ്റായിട്ട് അറിയിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതാ നമുക്ക് ഈ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വെജിറ്റബിൾ പുലാവിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർ നോക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സത്യമെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ